ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹകാരി റേസ് പ്ലസിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ആ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ മകളെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കണ്ടതും കേട്ടതും പരിചയവുമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിൽ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സംഭവം കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് വേഗം പഠിച്ചു പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇപ്പം പഠിച്ചു പോകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയും മാത്രമല്ല ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നാളിതുവരെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ട് എല്ലാ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെയും ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവസാനം പറയാൻ പോവുകയാണ് ഏ ഓക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ച് എന്താണ് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇൻപുട്ടിൽ കേൾക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാൾ മാത്രം അറിയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളോട് നമുക്കിവിടെ കവർ ചെയ്ത് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇടാ സാധാരണ ഒരു ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോ ക്ലാസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പത്ത് മാർക്കിൽ നോക്കി ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻപുട്ടിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ചോദിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കീബോർഡൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ മൗസ് എടുക്കുമ്പോൾ മൗസിൻ്റെ ആക്ഷൻസ് എല്ലാം പഠിച്ച് നമ്മൾ പോകണമെന്നുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാ ഉറപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കിന് വേണ്ടി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഒരു മാർക്ക് ഉറപ്പാണ് മക്കളെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും ഏ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട അപ്പോൾ നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയാലോ പോകാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രധാനമായിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് അതുപോലെ സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂമൻ ആർക്കിടെക്ചറൊക്കെ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണ് അല്ലേ ജോൺ വോൺ ന്യൂമൻ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ പ്രധാനമായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻപുട്ട് അതുപോലെ പ്രോസസിംഗ് അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ കൊണ്ടുവന്നതെല്ലാം അദ്ദേഹമാണെന്ന് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്തിൽ ഒന്നാണ് മക്കളെ ഇൻപുട്ട് അല്ലേ അല്ലേ ഇൻപുട്ട് അല്ലേ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിരിക്കുടാ എങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ണിനും ചെവിക്കും നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിനും ചെവിക്കും അതുപോലെ നാവ് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണല്ലേ സ്കിൻ ഒരു ഇൻപുട്ട് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് അല്ലേ അതായത് ഇൻഫോർമേഷൻ അകത്തേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ഡിവൈസിനെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വിളിക്കാം ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അല്ലേ ദ കീ ഇൻ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡ് വിച്ച് ഡിലീറ്റ്സ് ഓൺ ക്യാരക്ടർ ബിഫോർ ദ കാർസർ ഈസ് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇത് സാധാരണ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്ക് അത്യാവശ്യം അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷേ നേരത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇയാൾ അറിയാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കും എന്താ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കർസർ എന്താണ് നമുക്കറിയാം എന്താ കർസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കർസർ നിങ്ങൾ വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലരും മൗസിൻ്റെ പോയിൻ്ററിനെ കൾസർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല മൗസിൻ്റെ പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനോ ആ പോയിൻറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനോ വേണ്ടി നമ്മൾ മൗസിൻ്റെ പോയിൻ്റർ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ കർസർ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കർസർ നമ്മുടെ ആ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ അല്ലേ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ക്യാരക്ടർ ആണ് തെളിയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും വേർഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സലിലോ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് പാഡിലോ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിലോ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ആസ്കി കോഡ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് എന്തൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടുള്ള എ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ പുറത്തിരിച്ച് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യം അവിടെ നടക്കണം ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല അവിടെ കേട്ടോ അവിടെ ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല നിങ്ങൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട ജസ്റ്റ് അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ചേക്കണേ ഉള്ളൂ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് വെച്ച് സാർ ജസ്റ്റ് സിമിലർ ടു അവർ ഐസ് ആൻഡ് എയർസ് അല്ലേ ഐസ് നമ്മുടെ കണ്ണിഞ്ചയും കണ്ണ് ചെവി അതുപോലെ നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസിനെ പോലെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിനെ എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്കൊന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റുക ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് നമുക്ക് നോക്കാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപോയാൽ മതി കീബോർഡ് കീബോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൈമറി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു കീബോർഡ് അതുപോലെ ട്രാക്ക് ബാൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ട് പഠിക്കാൻ പോകാൻ കേട്ടോ മൗസ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഉപകരണമാണ് ട്രാക്ക് ബാൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് ഡീഡർ നിങ്ങൾ ആ പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ഒ എം ആർ പേപ്പറാണ് പൂരിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അത് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് പരീക്ഷാ പേപ്പർ നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്ന പോലെ കൃത്യമായിട്ട് ബൗൾ ചെയ്യണം പുറത്തോട്ട് പോയാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവത്തില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡർ അതുപോലെ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റീഡർ ബാങ്കിങ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് എം ഐ സി ആർ കോഡിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എവിടെയാണ് മക്കളെ വരുന്ന സാധാരണ ചെക്കുകൾ ഞാൻ കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ സ്കാനർ സ്കാനർ നിങ്ങളെ വീടുകളിൽ കാണും നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മൈക്രോഫോൺ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വോയിസിനെ അല്ലേ വോയിസിലെ ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം മൈക്രോഫോൺ ഫോണിലുണ്ട് മൈക്രോഫോൺ എല്ലായിടത്തും മൈക്രോഫോൺ ഉണ്ടല്ലേ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ ആർ എഫ് ഐ ഡി ഡിഗർ അല്ലേ ആർ എഫ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് വന്നത് എന്താണ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും വൈൽഡ് ആനിമൽ റിസർച്ചിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാട്ടിൽ ഉള്ള ഒരു കടുവ ആ കടുവയുടെ സാന്നിധ്യം ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് ഫോറസ്റ്റിന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കടുവ ചത്തു ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഈ കടുവ അവിടെ ഉണ്ടോ കടുവ എങ്ങോട്ട് പോയി അല്ലെങ്കിൽ കടുവയ്ക്ക് പേരിടും മനസ്സിലായില്ലേ അതുപോലെ കാട്ടാനകൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പേരിടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വൈൽഡ് ആനിമൽ റിസർച്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്ന സാധനം ആർ എഫ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു അരിനിലിൻ്റെ വലുപ്പമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് എന്ത് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐ ഡി ചിപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ ആനിമൽസിനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഏത് അനിമലാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ റീഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിപ്പുള്ള ഡോഗിനെ കണ്ടു കാണാം ചിപ്പുള്ള ഡോഗ് അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഗ് പഗ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിപ്പ് വെച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പഗ് മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിനും ചിപ്പുണ്ട് ബേസിക്കലി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ബ്രീഡറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഡോഗിനെ വാങ്ങുന്നു വെച്ചോളൂ പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോഗിനെ വാങ്ങുന്നു അപ്പോൾ അതിനെന്തുണ്ടായിരിക്കണം ചിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ മദറിൻ്റെ പെഡിഗ്രിയും അതുപോലെ ഫാദറിൻ്റെ പെഡിഗ്രി അതിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്തിലുണ്ടാവും ഈ ചിപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ചിപ്പ് എന്താണ് ഒരു ഒരു റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡൻറ്റി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ വെത്താൻ കേട്ടോ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ സ്കിന്നിൻ്റെ അടിയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ട് പോയാൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ അനിമലിനെ കാരണം പഗ് കണ്ട എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കില്ലേ ഇത് എൻ്റെ നൂറ് പഗ്ഗിനെ കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കില്ലേ ഇതിൽ ഏതാ എൻ്റെ എന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും ഏ ഒന്നുകിൽ പട്ടി നമ്മളെ തിരിച്ചറിയണം നൂറെണ്ണം ഉണ്ട് പെട്ടുപോലിടാം നമ്മൾ ആ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം എന്താ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡൻറ്റി പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൊബൈലിൻ്റെ ബാക്കിലെന്നുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയുണ്ട് അതുപോലെ മൈക്രോഫോൺ പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് പെൻ ലൈറ്റ് പെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ സി ആർ ടി മോണിറ്റർ ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ ടച്ച് അന്ന് ടച്ച് ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ
നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടർ വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ വൃത്തിയായിട്ട് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ നമുക്ക് കൂടുതൽ വൃത്തിയായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ നിർമ്മിച്ച സാധനമാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിൻഗാമി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു കീബോർഡ് കാരണം എന്താ മക്കളെ ക്യൂർട്ടി കീബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആശയം ഉണ്ട് അല്ലേ ക്യൂർട്ടി കീബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആശയം പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്തായിരിക്കും ഏ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള പ്രശ്നമായിരിക്കും അല്ലേ ക്യൂർട്ടി കീബോർഡിൽ അല്ലടാ ഇതിൽ ഏ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഏ ഏയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നേ ആ ഏത് അക്ഷരം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം എന്താ ക്യൂർട്ടി കീബോർഡ് ഇസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ലേ ഔട്ട് അല്ലേ ഒരു പ്രത്യേക ലേ ഔട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ആര് കൊണ്ടുവന്നെന്നല്ല എല്ലാം പഠിക്കാം നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് കീബോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഒരു സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ നോർമലി കീബോർഡ് ഈസ് യൂസ് ടു എൻ്റർ ഡാറ്റ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് അല്ലേ ടെക്സ്റ്റ് നമ്പറുകൾ സിമ്പിൾ എന്ത് സാധനം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക കീബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ സംശയമില്ലാ കാര്യത്തില്ല ഓക്കേടാ അപ്പോൾ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കീബോർഡ്സ് ആർ ദയർ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ക്യോർട്ടി കീബോർഡാണ് ക്യോർട്ടി കീബോർഡാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ കീബോർഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലേ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മക്കളെ അതെന്താണ് ക്യോർട്ടി കീബോർഡാണ് മറന്നു പോകരുത് പിന്നെ അസേർട്ടി കീബോർഡ് ഉണ്ട് ഡൊറാക്ക് കീബോർഡ് ഉണ്ട് അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗത്തിലില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ സയൻറ്റിഫിക് കീബോർഡ് ഉണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഇപ്പോഴല്ല കേട്ടോ നേരത്തെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കീബോർഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് ഈ ഫോർമുല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഏ ഇപ്പോൾ ഫോർമുല ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേറെ വഴിയുണ്ട് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് കീബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ കീബോർഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് വൈഡ് യൂസ് ദി കീബോർഡ് ഏതാ മക്കളെ ക്യോർട്ടി കീബോർഡ് എന്താണ് ക്യോർട്ടി കീബോർഡ് എന്താണ് ക്യോർട്ടി കീബോർഡ് എന്താണ് ക്യോർട്ടി കീബോർഡ് ഈ ക്യോർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് അതെന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പേരാണ് നമ്മുടെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ റോ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ടാമത്തെ റോയിലുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ക്യോർട്ടി എന്നാണ് ക്യു ഡബ്ല്യു ഇ ആർ ടി വൈ ഇനി ക്യോർട്ടി കീബോർഡിന് ഈ ഹോം റോ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ വാക്ക് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കാം ഏതാ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് കേട്ടോ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് ഹോം റോ കൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ വാക്ക് ഈ ക്യോർട്ടി റോ കൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ വാക്ക് കേട്ടോ ആ ക്യോർട്ടി റോയെ നമ്മൾ ഹോം റോ എന്ന് പറയും ഓക്കെ എടാ ഹോം റോ അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹോം റോ മാറിപ്പോയി ഹോം റോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ക്യോർട്ടിക്ക് താഴെയുള്ള എ എസ് ഡി എഫ് റോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും അപ്പർ റോയാണ് ക്യോർട്ടി അപ്പർ റോ ആണ് രണ്ട് മൂന്ന് റോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ റോ ആണ് ക്യോർട്ടി അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ റോ കൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ വാക്കാണ് എന്താ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വെച്ചാൽ പിന്നെ ക്യോർട്ടി കീബോർഡ് ഈസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ ക്രിസ്റ്റഫർ ലാഥം ഷോൾസ് ഈ പേര് മടിച്ച് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു പോകണം എന്താണ് ക്രിസ്റ്റഫർ ഷോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റഫർ ലാഥം ഷോൾസ് ക്രിസ്റ്റഫർ ലാഥം ഷോൾസ് റെമിങ്ടൺ ടൈപ്പ് റൈറ്റിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ക്യൂർട്ടി കീബോർഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത് കേട്ടോ റെമിങ്ടൺ കമ്പനി ഇടക്കിയ ടൈപ്പ് റൈറ്റിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ക്യൂർട്ടി കീബോർഡ് കൊണ്ടുവരുന്നേ ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേടാ ഓക്കെ അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ക്യൂർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മോസ്റ്റ് വൈഡ് യൂസ് ദി കീബോർഡാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് ഏതാ മക്കളെ ക്യോർട്ടി കീബോർഡാണ് അതുപോലെ ആരാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ക്രിസ്റ്റഫർ ലാഥം ഷോൾസ് ആണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ ക്യോർട്ടി ലേ ഔട്ടിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ റോ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് റോ കൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വാക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്നാണ് അതുപോലെ റെമിങ്ടൺ കമ്പനിയിലാണ
കിട്ടിയില്ലേ ആ ഒറ്റ റോയിലെ വന്നോളൂ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൽഫ ന്യൂമറി കേസ് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ആൽഫ ആൽഫ ആൽഫബെറ്റ്സ് അല്ലേ നോക്കാം ആൽഫ ന്യൂമറി കേസ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ആൽഫബെറ്റ്സ് എ ടു ഇസഡ് എ ടു ഇസഡ് എ മുതൽ ഇസഡ് വരെയുള്ള ആൽഫബെറ്റ്സും അതുപോലെ അത് ഇതിന് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ടിനും അതുപോലെ ന്യൂമറൽസ് പൂജ്യം മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള ന്യൂമറൽസും കൂടെ ഉൾപ്പെടെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുക ആൽഫ ന്യൂമറി കേസ് വിളിക്കുക അല്ലെ ആൽഫ ന്യൂമറി കേസ് വിളിക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് കീയുടെ പ്രയോജനം കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകാം ഷിഫ്റ്റ് കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ കീയാണ് ഒരു മോഡിഫയർ കീയാണ് അതായത് ഇവിടെയാണ് സാധാരണ ഷിഫ്റ്റ് കാണപ്പെടുക ഇവിടെയും ഒരു ഷിഫ്റ്റ് കാണപ്പെടാറുണ്ട് ഈ ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ന്യൂമറിക്കൽ കീസിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂമറിക്കൽ ഉണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ആശ്ചര്യ ചിഹ്നമുണ്ട് ഏ രണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ അറ്റുണ്ട് മൂന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഹാർഷുണ്ട് നാലിൻ്റെ മുകളിൽ ഡോളറിൻ്റെ ചിഹ്നമുണ്ട് അല്ലേ അഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ പെർസെൻറ്റേജിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിമ്പിളുകൾ നമുക്ക് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ അമർത്തണം ഇനി ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കൂടെ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം അവിടെ വേഗത്തിൽ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഏ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് എ എസ് ഡി എഫ് ഇതാ ഇങ്ങനെ എന്തുണ്ട് കീസ് ഉണ്ടല്ലേ ഇനി ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നോർമൽ ടൈപ്പിംഗ് മോഡിൽ എ പ്രസ് ചെയ്തെന്ന് സംഭവിക്കും മക്കളെ സാധാരണ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ലോവർ കേസ് വെച്ചിട്ടാണല്ലേ ലോവർ കേസ് വെച്ചിട്ടാണ് എ ബി സി ഡി ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചുമ്മാ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും അപ്പർ കേസ് വെച്ചിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ വെച്ചല്ല നമ്മൾ എല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഹെഡിങ്ങിന് മാത്രം നമ്മൾ സാധാരണ ഫുള്ളായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളുടെ പേരുകളുടെ ആദ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുകളുടെ ആദ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ പാരഗ്രാഫ് തുടങ്ങുക മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഷിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും ഷിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏ പ്രസ് ചെയ്താൽ എന്ന് സംഭവിക്കും അത് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അതേസമയം നമ്മൾ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ക്യാപിറ്റൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാപ്സ് ലോക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വെറുതെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ഒന്നും അടിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് എ ബി സി ഡി അടിക്കാൻ ഉള്ള എന്ത് പറയും ക്യാപിറ്റൽ തന്നെ വരും അപ്പോൾ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫുൾ ക്യാപിറ്റൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സ്മാൾ ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നേരെ തിരിച്ച് എന്നാ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക വലിയ ആന കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ് ആൽഫ ന്യൂമറി കീസ് അപ്പോൾ ആൽഫബെറ്റുകൾ ന്യൂമറൽസും വരുന്ന കീസാണ് ന്യൂമറൽസിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തുകൊണ്ട് ചിഹ്നങ്ങളുണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ചിഹ്നങ്ങൾ അടിക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി എപ്പോഴും പി എസ് സി ചോദിച്ച് കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ എക്സാമിനേഷൻസിൽ എസ്കേപ്പ് കീ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എസ്കേപ്പ് കീ എസ്കേപ്പ് കീ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ എപ്പോഴും ഏതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡും ചെയ്യും ദേ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ഭാഗത്തല്ല ഏ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇന്നലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നേ കീബോർഡ് എന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രൈസ് ചെയ്തിരിക്കും അല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇന്നലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നേ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഏത് ഭാഗത്ത് ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന കീയാണ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുക കാരണം എന്നറിയാമോ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കൈ ഇങ്ങനെ അടിച്ചാൽ മതി ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പിൽ അതിൻ്റെ സ്ഥലം ചോദിക്കുക അത് എവിടെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കും കണ്ട കീബോർഡ് ഇങ്ങനെ അയക്കണേ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതാ ഇങ്ങനെ അടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എന്താ എസ്കേപ്പ് നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു ഇൻ്റർനെറ്റ് പേജ് എടുത്തു അത് റീലോഡ് കൊടുത്തു റീലോഡ് കൊടുത്തപ്പോഴേ അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ കറക്കൊന്നുമില്ല നെറ്റിലുള്ള സ്പീഡാണ് പണ്ടത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ലോഡ് ചെയ്യേണ
എഫ് ത്രീ നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി കൂട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കൂട്ടണം അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ എഫ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അസേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നോക്കാം ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഹൗ മെനി ഫംഗ്ഷൻ കീസ് ആർ ദേർ ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് ചോദിക്കാം ദേർ ആർ ട്വൽവ് അല്ലേ എന്താണ് ദേർ ആർ ആ എന്താണ് ട്വൽവ് ഫംഗ്ഷൻ കീസ് എഫ് വൺ ടു എഫ് ട്വൽവ് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ കീസ് ആണുള്ളത് ദീസ് ആർ ദ കീസ് അസൈൻ ഫോർ ബിൽട്ട് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻസ് സാധാരണ ബിൽട്ട് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻസിനാണ് ഇത് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ബിൽട്ട് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻസ് മാറ്റാനും പറ്റും നോക്കാം ഇത് ഏതൊക്കെ വരുന്നത് എഫ് വൺ ടു എഫ് ട്വൽവ് അല്ലേ മൊത്തം എത്ര പന്ത്രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ കീസ് ഇതാണ് ചോദ്യം കേട്ടോ പന്ത്രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ കീസ് ഉണ്ട് ഇനി ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയെന്നാണ് ഒരു ചെറിയ കോടതിയിലൂടെ നമുക്കത് പഠിക്കാം ഏ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കണ്ട് വെറുതെ കണ്ണ് തള്ളണ്ട എഫ് വൺ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ എഫ് വൺ ഓപ്പൺസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ ഹെൽപ്പ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വേർഡ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണം എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞുകൂടാ നമുക്കതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് വണ്ണി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേർഡ് ദി ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആകും അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ടൂളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഓരോരോ ഭാഗങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പോലെ അതിനിപ്പോൾ വേർഡല്ല വേറെ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്താലും അതിലെല്ലാം ഹെൽപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ എഫ് വൺ ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നാൽ മതിയേ ഞാൻ കോഡ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയാതെ പഠിക്കും ഇനി എഫ് ടു കോമൺലി യൂസ് ടു റീനെയിം എ സെലക്റ്റഡ് ഫയൽ ഓർ ഐറ്റം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ശ്യാം എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒരു വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് മാറ്റണം നമുക്ക് ശ്യാം എന്ന് മാറ്റി ശ്യാം ഒൺ ടു എന്നാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എടുത്തിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൗസ് വെച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എഫ് ടു പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റീനെയിം വരും അതായത് അതിൻ്റെ പേര് മാറ്റാനുള്ള തരത്തിൽ റീനെയിം വരും അവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അല്ലാതെ റീനെയിം ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് മൗസ് വെച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് റീനെയിം ഓപ്ഷൻ എടുക്കണം അത്രയും വേണ്ട അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ആണ് എഫ് ടു ഇനി എഫ് ത്രീ ടിപ്പിക്കലി ഓപ്പൺസ് എ സെർച്ച് ഫീച്ചർ ഇൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ സെർച്ച് ഫീച്ചർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു വേർഡ് എടുത്ത് നമ്മൾ വെച്ചേക്കാണ് ആ വേർഡിൽ നമുക്കൊരു വേർഡ് ഫയൽ വേർഡ് ഫയൽ വേർഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വാക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യണം ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യണം സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എഫ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ സംഗതി ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് പകരം എന്ത് എഫ് ത്രീ എടുത്താൽ നമുക്ക് സെർച്ച് ഓപ്ഷൻ കിട്ടും കേട്ടോ ഓക്കെ അതുപോലെ എഫ് ഫോർ യൂസ് വിത്ത് ആൾട്ട് ഇറ്റ് ക്ലോസ് ദാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിൻഡോസ് വിൻഡോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ആൾട്ടും അതുപോലെ എഫ് ഫോറും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്താൽ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രസൻറ്റിലി ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വിൻഡോ ക്ലോസ് ആയി പോകും ഇതൊരു എന്താണ് പവർ പോയിന്റ് വിൻഡോ ആണല്ലേ ആ പവർ പോയിന്റ് വിൻഡോ ക്ലോസ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾട്ടും എഫ് ഫോറും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അമർത്തിയാൽ ക്ലോസ് ആയി പോകും ഓക്കെ അതുപോലെ എഫ് ഫൈവ് ജനറലി റിഫ്രഷ് ഫോർ റീലോഡ് ദ പേജ് ഓർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒരു പേജ് നമ്മളൊരു നെറ്റിൻ്റെ ഒരു പേജ് വെബിലൊരു പേജ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കത് ഒന്നും കൂടെ റീലോഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ റീഫ്രഷ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റൈ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റിഫ്രഷ് ക്ലാസ് പ്രസ് ചെയ്യും അല്ലേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എഫ് ഫൈവ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് റീലോഡായി വരും അതുപോലെ എഫ് ടെൻ ആക്ടിവേറ്റ്സ് ദ മെന്യൂ ബാർ ഇൻ മെനി പ്രോഗ്രാംസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പല പ്രോഗ്രാം ഉദാഹരണത്തിന് വേർഡ് ചെയ്യാൻ എടുക്കാം വേർഡ് ഫയൽ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എഫ് ടെൻ അടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള മെനൂ ബാർ ഫുൾ ആക്ടിവേറ്റ് ആകും എന്നുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം ഒരാൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ചെയ്ത് നോക്കാതെ തന്നെ പഠിക്കാം കോഡ് പിടിച്ചോ അത്ര നല്ല കോഡൊന്നും അല്ല ഏ അപ്പോൾ കോഡ് പഠിച്ചോണം കോഡ് പിടിച്ചോ ഒറ്റപ്പഴി പിടിച്ചോ
എഫ് ഫൈവ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ആയിട്ട് റീലോഡ് ചെയ്തു പുതിയ കൊച്ചിന് ഓക്കെ അപ്പൊ എഫ് ഫൈവ് എന്താണ് റിഫ്രഷ് ആൻഡ് റീലോഡ് അല്ലെ റിഫ്രഷ് ഓർ റീലോഡ് അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ അങ്ങനെ പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓപ്പണിംഗ് ക്ലാസ് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു എഫ് ടെൻ ആ അങ്ങനെ അവസാനം ശകുന്തള എവിടെ ബാറിൽ പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ എഫ് ടെൻ മെനു ബാർ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഒരു കാര്യം പഠിക്കും അപ്പൊ ഇത് പഠിച്ചില്ല ഇത്രയും കാര്യം പഠിച്ചില്ല ഒന്നൂടെ പറയണോ ഒന്നൂടെ പറയണോ ഒന്നൂടെ നിങ്ങൾ റീവെൻറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടാൽ മതി കേട്ടോ സമയമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എഫ് ട്വൽവിനെ പഠിച്ചു നോക്കണം എഫ് ട്വൽവ് എഫ് ട്വൽവിൻ്റെ അതും വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എഫ് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സേവാസ് കേട്ടോ സേവാസ് ഫംഗ്ഷനാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിങ്ങനെ എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു കോപ്പി എടുക്കണം കോപ്പി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോപ്പി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ട്വൽവ് അടിച്ച് സേവാസ് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എഫ് ട്വൽവ് അടിച്ചാൽ സേവാസ് ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആയി വരും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ലൊക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു കോപ്പി കൂടെ എടുക്കാൻ പറ്റും സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് സേവാസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചേ പഠിച്ചില്ലടാ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത കാര്യം നോക്കാം നമുക്ക് നാവിഗേഷൻ കീസ് നോക്കാം നാവിഗേഷൻ കീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നാവിഗേഷൻ കീ ആയത് ഏത് ആയത് അല്ലാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുക നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് ആ തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് പോകാൻ പറ്റുക ഇതാണ് സംഭവം നാവിഗേഷൻ കീസ് കീസ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു മൂവ് എ കർസർ അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു കർസറിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിന്റർ അല്ല മക്കളെ കർസർ ഏ നമ്മളിപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ കർസർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന സാധനമാണ് മക്കളെ നാവിഗേഷൻ കീസ് അല്ലേ നാവിഗേഷൻ അതായത് കർസറിനെ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള ആ പറഞ്ഞ നാവിഗേഷൻ കീ അമർത്തിയാൽ മതി താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ താഴെ ഉള്ളത് അമർത്തിയാൽ മതി റൈറ്റോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അത് അമർത്തിയാൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് നാവിഗേഷൻ കീസ് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആരോ കീസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ആരോ കീസ് അതുപോലെ ഹോം കീ വരുന്നുണ്ട് എൻഡ് കീ വരുന്നുണ്ട് പേജ് അപ്പ് വരുന്നുണ്ട് പേജ് ഡൗൺ വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് കർസറിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ആരോ കീസ ഹോം എൻഡ് ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളൊരു വേർഡ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതൊരു വേർഡ് ഫയലാണെന്ന് വെച്ചോളൂ ഇതൊരു വേർഡ് ഫയലാണ് നിങ്ങൾ വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർസർ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കർസർ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തു എൻ്റ് കീ അടിച്ചാൽ കർസർ എവിടെ പോകുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കീ അടിച്ചാൽ കർസർ നേരെ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും ഈ വരിയുടെ അവസാനം വന്ന് നിൽക്കും ഓക്കെ അതേസമയം ഇവിടെ കർസർ ഇരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സമയം ഹോം അടിച്ചാൽ എവിടെ വന്നാൽ കർസർ കർസർ നേരെ ഇതാ ഇവിടെ വന്നിരിക്കും ഹോം അടിച്ചാൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അടിച്ചാൽ വൈകിട്ട് എൻ്റെ പോവും ഹോം അടിച്ചാൽ ദേ ഏറ്റവും ആദ്യം വരും അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ ഇതൊരു ഡോ ഫുൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഡോക്യുമെൻ്റിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചോളൂ കർസർ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഈ കർസർ ഇരിക്കുന്നത് വെച്ചോ ഇവിടെ കർസർ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ എന്നിട്ട് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എൻ്റെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കർസർ എവിടെ വരുമെന്ന് അറിയാമോ ഇവിടെ അല്ല വരിക ദേ ഇവിടെ ആ പേ ആ പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ അവസാനം അതിൽ എത്ര പേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ അവസാനം വന്ന് നിൽക്കും ഓക്കെ ഇനി കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഹോം അടിച്ചാൽ എവിടെ പോകുമായിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ആ ദേ ഇവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യം ഡോക്യുമെൻ്റ് എത്ര പേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും ആദ്യം പോയി നിൽക്കും ഇതാണ് കർസറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഹോമിൻ എൻഡും വെച്ചുള്ള കർസറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലായി ആരോ കീസ് മേത്ത് പറഞ്ഞു തരാം ആരോ കീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു കർസർ ഒരു മോളിലോട്ട് ആരോ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഇത് കർസർ ഇവിടെ പോകും താഴോട്ട് ഒരു ആരോ അടിച്ചാൽ കർസർ ദേ ഇവിടെ വരും അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റോട്ട് ആരോ അടിച്ചാൽ കർസർ ദേ ഒരു ഒരു ലെറ്റർ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരും റൈറ്റോട്ട് ഒരു ആരോ അടിച്ചാൽ ആരോ കീ അടിച്ചാൽ കർസർ ഒരു ലെറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് വരും 
ആ എൻ്റർ കീ വരുന്നുണ്ട് എൻ്റർ കീ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദാ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ വലിയ ഒരു ഒരു എൽ പോലെയൊക്കെ കീയാണ് ഇത് സ്പേസ് ബാർ അതുപോലെ ടാബ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു കീ ആണ് ഇതിന് എൻ്റെ ഉപയോഗം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇനി ലാർജസ്റ്റ് കീ ഓൺ ദ കീബോർഡും ചോദിക്കാറുണ്ട് ചുമ്മാ ചോദിക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാമെങ്കിലും ചോദിക്കും എൻ്ററും അതുപോലെ സ്പേസ് ബാറും കൂടെ വെച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എൻ്റർ ആണോ എന്ന് സംശയം ചിലപ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്ക് തോന്നാം അല്ല മക്കളെ സ്പേസ് ബാർ ആണ് ലാർജസ്റ്റ് കീ ഇൻ എ കീബോർഡ് ഏതാണ് സ്പേസ് ബാർ ആണ് അല്ലേ ഉത്തരം എന്താണ് സ്പേസ് ബാർ ആണ് അല്ലേ സംശയം ഇല്ല കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ നോക്കാം സ്പേസ് ബാർ ഇൻസേർട്ട് സ്പേസ് ഇൻ എ ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനിടയ്ക്ക് സ്പേസ് ഇല്ലേ ആ സ്പേസ് ഇടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പേസ് ബാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അറിയാം അതുപോലെ ഇനി മറ്റൊരു കീ പഠിക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ടത് ടാബ് കീ ടാബ് കീ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏ ഞാൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സാധനം ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വെക്കണം മനസ്സിലായാ ഞാൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇവിടെ തുടങ്ങി പുതിയ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വെക്കണം നീക്കി വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് സ്പേസ് അടിക്കാം സ്പേസ് അടിച്ചാൽ ഓരോരോ സ്പേസ് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു നിശ്ചിത ടാബ് സ്റ്റോപ്പ് ടാബ് സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് നീക്കം ചെയ്യാൻ നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ടാബ് അടിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ടാബ് അടിച്ചാൽ ഇത്ര വരും മൂന്ന് ടാബ് അടിച്ചാൽ ഇത്രയും വരും കണ്ടോ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതാണ് ടാബ് മൂസ് കർസർ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടാബ് സ്റ്റോപ്പ് എയ്ഡ്സ് ഇൻ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എയ്ഡ്സ് ഇൻ നാവിഗേഷൻ ത്രൂ ഐറ്റംസ് നാവിഗേഷൻ ത്രൂ ഐറ്റംസ് എന്നാൽ ഇത് നാവിഗേഷൻ കീ ആണോ അല്ല ടാബ് ഈസ് നോട്ട് എ നാവിഗേഷൻ കീ പക്ഷേ നമുക്ക് ഐറ്റങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനും സഹായിക്കുന്ന കീ ആണ് ടാബ് കീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വെബ് പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെബ് പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കർസർ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മക്കളെ എവിടെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്ന എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഈ ജീ അവിടെ എൻ്റെ കർസർ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ടാബ് പ്രസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ടാബ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു നാവിഗേറ്റ് ത്രൂ ഐറ്റംസ് ടാബ് പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ എവിടെ പോയി ദാ ഇവിടെ വന്നു കണ്ടോ എഡിറ്റ് ബുക്ക് മാർക്ക് ഫോർ ദിസ് ടാബ് ഇവിടെ വന്നു ഇനി ഞാൻ എൻ്റർ കൊടുക്കുക അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അവിടെ ആ ഒരു ഐറ്റത്തിലേക്ക് വന്നു നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ആ കർസർ പോയില്ലേ കർസർ പോയി ഇനി നോക്കുക അടുത്ത അടിച്ചാൽ ഇവിടെ വരും ദേ ഇവിടെ വന്നു അടുത്ത ജിമെയിൽ വന്ന് കണ്ടോ സെലക്ഷൻ സെലക്ഷൻ ജിമെയിൽ വന്ന് കണ്ടോ മാറി മാറി അടുത്ത അടുത്തുള്ള സാധനത്തിലേക്ക് വന്നു ഇനി അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചാൽ ഇവിടെ പോകും മക്കളെ ഇമേജിലോട്ട് പോകും കണ്ടോ ഇമേജിലോട്ട് പോയി കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ടാബ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസിനിടയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും മക്കളെ അതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായില്ലടാ അപ്പോൾ സ്പേസ് ബാർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ടാബിൻ്റെ യൂസ് മനസ്സിലായി ഒന്നെന്താണ് ടാബിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് ഒന്നെന്താണ് പറ ആ അടുത്ത ടാബ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേർഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണേ ചെയ്ത് കാണിക്കാം വരട്ടെ വരട്ടെ വേർഡ് ഓഫീസ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വന്നില്ലടാ അപ്പോൾ ടാബിൻ്റെ ഉപയോഗം മറ്റ് ആദ്യത്തെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലേ അതാ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് എഡ്യൂടെക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ കേരള പഠിച്ചു ഏ അടുത്തത് എൻ്റർ അടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കാണ് അടുത്ത വരിയിലേക്ക് പോയതല്ലേ ഏ ഞാൻ ഇവിടെ അടിച്ചിട്ട് ബാക്ക് എൻ്റെ ഇതാ ഇവിടെ കേരളയിലൂടെ അവിടെ കർസർ പോകുന്നുണ്ട് കർസർ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കർസർ കണ്ടില്ലേ എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതാ കണ്ടോ ബാക്കിലോട്ട് ഡെലിറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യം അതാണ് കേരളയിലെ ഏ പോയല്ലേ ഒന്നുകൂടെ വലുതാക്കി വേണേൽ കാണിക്കാം വലുതായി കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് കർസർ വെച്ചേക്കുന്നത് ഏ ഇവിടെ കർസർ ഇരിക്കുന്നത് ഇന്ന് മിന്നുന്ന കണ്ടോ നിങ്ങൾ മിന്നുന്ന കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ് ഏതായിരുന്നു ആ മിന്നുന്ന കർസറിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു സാധനം ഡെലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീ ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ചാൽ മുന്നേ ഉള്ള ഏ പോയില്ലേ മക്കളെ പോയി ആ സമയം ഇനി ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഏത് ആറ് പോണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഡെലീറ്റ് അടിച്ചാൽ പോയില്ലേ മക്കളെ പോയി കണ്ട ആറ് പോയാൽ കണ്ടില്ലേ
അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ എൻഗേജ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതുപോലെ ആ ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്പർ അടിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ തെളിയാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പർ ലോക്ക് ക്ലിക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്പർ തെളിയും അല്ലേ ചിലപ്പോൾ നമ്പർ ലോക്ക് നമ്മൾ അറിയാതെ ആക്ടിവേറ്റ് ആയി കിടക്കുന്നതായിരിക്കും എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അറിയാമോ എന്തിനാ നമ്മൾ നമ്പർ ലോക്ക് ഇടുന്നത് നമ്പർ ലോക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂമറിക്കൽ കീ പാഡ് ചെയ്യും എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ദേ ഈ കാണുന്ന ഡയറക്ഷൻ കീസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കണ്ടോ ഈ ആരോ കീസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കണ്ടോ ആരോ കീസ് എന്താ ഡയറക്ഷൻ കീസ് മുകളിലോട്ടും താഴെ പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തൊട്ട് ഒമ്പത് തൊട്ട് പൂജ്യം വരെ എഴുതുന്ന വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം ന്യൂമറിക്കൽ കീ പാഡ് അപ്പോൾ ന്യൂമറിക്കൽ കീ പാഡിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്പർ ലോക്ക് ഉണ്ട് നമ്പർ ലോക്ക് പ്രസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് തെളിയൂല പകരം നമുക്ക് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ സാധനമായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി പിന്നെ നമുക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ എന്താണ് പിന്നെ നമ്പർ ലോക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്പർ ലോക്ക് ആക്ടിവേറ്റ്സ് ഓർ ഡിആക്ടിവേറ്റ്സ് ന്യൂമറിക്കൽ കീപാഡ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ന്യൂമറിക്കൽ കീപാഡ് ഡിആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായി പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി പ്രിന്റ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാറില്ലേ മക്കളെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് പ്രിന്റ് സ്ക്രീൻ ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു സംശയമല്ല ക്യാപ്ചർ ദ സ്ക്രീൻ ഇമേജ് ടു ദ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ക്ലിപ്പ് ബോർഡിലേക്ക് ക്ലിപ്പ് ബോർഡിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇമേജിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന ഏത് റൈറ്റവും പോയി കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വാ വേർഡിൽ നിന്ന് ഒരു വാ വേർഡ് ഫയലിൽ നിന്നൊരു വാക്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് വേറെ ഏതും ഭാഗത്ത് ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം ഇതെല്ലാം സേവ് ആകുന്ന സ്ഥലമാണ് ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ക്ലിപ്പ് ബോർഡിൻ്റെ മാറ്റി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു കാര്യം പഠിച്ചോ മൊത്തം ഇരുപത്തിനാല് ഐറ്റംസ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ക്ലിപ്പ് ബോർഡിൻ്റെ ഒരു സമയം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എത്ര ഇരുപത്തിനാല് ഐറ്റംസ് മാത്രമേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഇരുപത്തിനാല് ഐറ്റം കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആദ്യം സേവ് ചെയ്ത ഐറ്റം റീപ്ലേസ് ആയിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ പുതിയ ഐറ്റം സേവ് ആവുന്നത് കേട്ടോ ഇരുപത്തിനാല് എണ്ണം മാത്രമേ ക്ലിപ്പ് ബോർഡിൽ സേവ് ആവത്തുള്ളൂ ഇരുപത്തിനാല് വേർഡ് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തു ഏ കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇരുപത്തിനാല് വേർഡും ക്ലിപ്പ് ബോർഡിൽ പോയി കിടക്കും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം സെലക്ട് ചെയ്ത് വേറെ സ്ഥലത്ത് കോപ്പി ചെയ്യാം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ഒരു പടം നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തു അപ്പോൾ പടം വരും അതിൻ്റെ ആദ്യം കോപ്പി ചെയ്ത സാധനം റീപ്ലേസ് ആയിപ്പോകും ഇതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് പ്രിൻ്റ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപ്ചേഴ്സ് ദ സ്ക്രീൻ ഇമേജ് ടു ദ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ഓക്കെ മറന്നു പോലെ അതുപോലെ എൻ്റർ ഓർ റിട്ടേൺ കീ പഠിച്ചാൽ എക്സിക്യൂട്ട്സ് കമാൻഡ്സ് ഓർ സ്റ്റാർട്ട്സ് എ ന്യൂ ലൈൻ ഇൻ എ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ നേരത്തെ എൻ്റർ അടിച്ച് അടുത്ത വേൾഡ് വന്ന വേണ്ടി അതാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ലൈൻ ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ്റെ കീ അല്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ കമാൻഡ് പ്രോംറ്റ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും കമാൻഡ് റൺ ചെയ്യണം നമ്മൾ കമാൻഡ് അടിച്ചതിന് ശേഷം കമാൻഡ് ചുമ്മാ അടിച്ചു വെച്ചാൽ പോരാ എൻ്റർ അടിച്ചാലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് ആ കമാൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഫോർമാറ്റിംഗ് കീസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് മക്കളെ ഒന്നും നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ടാബ് കീ വരുന്നുണ്ട് സ്പേസ് ബാർ റിട്ടേൺ ഓർ എൻ്റർ കീ വരുന്നുണ്ട് ലാർജസ്റ്റ് കീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സ്പേസ് ബാർ ആണ് സ്പേസ് ബാർ ആണ് സ്പേസ് ബാർ ആണ് മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ സ്പേസ് ബാർ സ്പേസ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ടാബ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ ടു നാവിഗേറ്റ് ത്രൂ ഐറ്റംസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ നാവിഗേഷൻ കീ അല്ലേ നാവിഗേഷൻ കീ അല്ല ടാബ് പക്ഷേ എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു വെബ് പേജിലൊക്കെ അടുത്തടുത്ത ഐറ്റത്തിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ ടാബ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ടാബ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോർമാറ്റിംഗിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു അടുത്ത ടാബ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ കർസറിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നു ടാബ് അതുപോലെ നമ്പർ ലോക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ന്യൂമർക്കിൽ കീ
നോക്കാം അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് കീയുടെ ഉപയോഗം പഠിച്ചു കൺട്രോളിൻ്റെ ഉപയോഗം നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ പഠിച്ചല്ലേ കാരണം ഹോം അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കൺട്രോൾ അടിച്ചാൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആദ്യം പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ കൺട്രോളിന് വേറെ ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ആൾട്ട് എഫ് ഫോർ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആൾട്ടും കൂടെ അടിച്ചാൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് എഫ് ഫോറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനെ ഒന്ന് ആൾട്ട് ചെയ്തില്ലടാ മോഡിഫൈ ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ ഫംഗ്ഷൻ കി ഫംഗ്ഷൻ കി ഫംഗ്ഷൻ കി മുകളിൽ പറയുന്ന എഫ് വൺ തൊട്ട് എഫ് ട്വൽവ് വരെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കീസ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ കീ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഇതും കൂടെ ചേർത്തല്ല മറ്റേ ഫംഗ്ഷൻ കീയിൽ പറയുന്നത് വേറെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതവിടെ നിൽക്കാം ഈ എഫ് വൺ നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലുള്ള നമ്മുടെ എഫ് വൺ തൊട്ട് എഫ് ട്വൽവ് വരെയുള്ള കീസിനെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ടാമതൊരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് അസേഞ്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ സാധാരണ നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കളറിൽ മുകളിലുള്ള എഫ് വൺ തൊട്ട് എഫ് ട്വൽവ് വരെയുള്ള കീസിൽ വേറെ ഫംഗ്ഷൻസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് എൻഗേജ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ എന്തായാലും ഇതും എന്താണ് മറ്റുള്ള കീസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനെ ആ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കീസാണ് എന്ത് മക്കളെ വിൻഡോസ് കീ ഷിഫ്റ്റ് കീ കൺട്രോൾ കീ ആൾട്ട് കീ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ കീ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതേ നമ്മൾ മോഡിഫയർ കീസ് ഇൻ വിൻഡോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് മാക്ക് കൂടെ പഠിക്കാം മാക്കിൽ എന്താണ് കമാൻഡ് കീ യൂസ് ഡി ഇൻ മാക്ക് വോയിസ് ഫോർ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് കണ്ടോ കമാൻഡ് കണ്ടോ കമാൻഡ് ഇത് ഇതിന് സമാനമായിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വിൻഡോസിൽ ഏതായിരിക്കുന്ന മക്കളെ വിൻഡോ കീ ആയിരിക്കുന്നല്ലേ കണ്ടോ വിൻഡോ കീ ആണ് ഈ കമാൻഡ് കീക്ക് സമാനമായിട്ട് വിൻഡോസിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് മാക്ക് വോയസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് മാക്ക് വോയസിലാണ് കമാൻഡ് കീ ഉള്ളത് അതുപോലെ ഓപ്ഷൻ കീ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ കീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ആൾട്ട് കീ അല്ലേ എന്താണ് മാക്ക് വോയസിൻ്റെ ആൾട്ട് കീ ആണ് ഓപ്ഷൻ കീ ആണ് ഇവിടെ ആൾട്ട് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എ എൽ ടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏ ഇവിടെ വേറൊരു വിൻഡോസ് പോലെ ചിഹ്നവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേ കണ്ടോ ഒരു ചിഹ്നം അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൾട്ട് കീ ഇവരെ ഓപ്ഷൻ കീ ഉണ്ട് കൺട്രോളും ഫംഗ്ഷനും നമുക്ക് രണ്ടിലും കോമൺ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തിലാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ കമാൻഡ് കീയും ഓപ്ഷൻ കീ ഏതിലാണ് ഉള്ളത് ഏതിലാ മാക്ക് വോയിസിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലേ കമാൻഡ് കീയും ഓപ്ഷൻ കീ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് മാക്ക് വോയിസിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ കമാൻഡ് കീ വിൻഡോസ് കീക്ക് തത്തുല്യമായിട്ട് മാക്ക് വോയിസ് ഓയിസിൽ കാണപ്പെടുന്ന കീ ഏതാണ് മക്കളെ ഓപ്ഷൻ കമാൻഡ് കീ ആണ് ശ്രമിക്കുന്ന കമാൻഡ് കീ ആണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ വിൻഡോസിൽ ഉള്ള ആൾട്ട് കീക്ക് സമാനമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന മാക്കിലെ കീ ആണ് മക്കളെ ഓപ്ഷൻ കീ ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ കീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഈ കീസിനെ നമ്മളെന്ന് വിളിക്കുക മോഡിഫയർ കീസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് കീസ് നോക്കാം സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് കീസ് ദീസ് കീസ് സച്ച് ആസ് ഡെലീറ്റ് ബാക്ക് സ്പേസ് ആർ കോൾഡ് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് കീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു അല്ലേ എന്താണ് എന്താണ് ബാക്ക് സ്പേസ് ഡെലീറ്റ് ഇവയാണ് നമ്മളെന്ന് വിളിക്കുക സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് കീസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഡെലീറ്റ് കീ റിമൂവ് സ്കാരക്ട് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ കാസ് സാർ കണ്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് റൈറ്റ് നിന്ന് ഡെലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഡെലീറ്റ് കീ ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ ബാക്ക് സ്പേസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു നമുക്കറിയാം എന്താണ് ക്യാരക്ടർ എവിടെ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് ഓർ ഫ്രം ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദി ആ കാർസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ ദ കാർസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ചാൽ കർസറിന്റെ ബാക്കിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡെലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി ഇൻസേർട്ട് കീ കൂടെ പഠിക്കാം ഇൻസേർട്ട് കീ യൂസ് ടു ടോഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടൈപ്പിംഗ് മോഡ് ആൻഡ് ഓവർ റൈറ്റ് മോഡ് എന്തുകൊണ്ടായി ടൈപ്പിംഗ് മോഡ് ആൻഡ് ഓവർ റൈറ്റ് മോഡ് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് വെച്ചോളൂ ഏ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് ടൈപ്പ് മോഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് ടൈപ്പ് മോഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഐ ആം ശ്യാം ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഇത് ഞാൻ നീങ്ങി നീങ്ങി പോകത്തേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ ഇത് ടൈപ്പ് മോഡാണ് അതേസമയം ഇൻസേർട്ട് കീ വെച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഈ ഐക്ക് മുകളിലായിരിക്കും വരിക
ഓക്കെ അല്ലടാ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടക്കത്തിലെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ കേട്ടോ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആയിപ്പോയി അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും യമണ്ടം ക്ലാസ് ആയിപ്പോകും ഏ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കീസ് പ്രധാനപ്പെട്ട കീസ് നമുക്ക് നോക്കി വരാം മക്കളെ എന്നാണ് ആൽഫ ന്യൂമറി കീസ് ആണെങ്കിൽ എ ടു എസഡ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സീറോ ടു നയനും വരുന്നുണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് കീ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള നമ്പറോ അല്ല ഈ പറഞ്ഞ സിമ്പിൾസ് എല്ലാം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ എസ്കേപ്പ് കീ എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്നു അല്ലേ അത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കറണ്ട് ഫംഗ്ഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓപ്പറേഷനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനോ അതിന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനോ എസ്കേപ്പ് കീ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ ഫംഗ്ഷൻ കീസ് എടുത്താൽ എഫ് വൺ ടു എഫ് ട്വൽവ് വരെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ആ എന്തൊക്കെ എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കാം മക്കളെ ആ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സോമൻ സഹായത്തിന് വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് എഫ് ടു പേര് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഫ് ത്രീ അവൻ ആ പേര് അന്വേഷിച്ചിടുന്നു സെർച്ച് എഫ് ഫോർ അന്വേഷിച്ചിടുന്ന ക്ഷീണിച്ചു അവൻ ക്ലോസ് ആയിപ്പോയി എഫ് ഫൈവ് ആ നമ്മുടെ ഷോമൻ്റെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് റീലോഡായി എഫ് ടെൻ ആക്ടിവേറ്റ്സ് മെനു ബാർ എഫ് ട്വൽവ് സേവാസ് മറന്നു പോകണ്ട അതുപോലെ നാവിഗേഷൻ കീസ് നോക്കാം നാവിഗേഷൻ കീസ് ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ വരുന്നത് ഹോം എൻഡ് ആരോ കീസ് പേജ് അപ്പ് പേജ് ഡൗൺ അതുപോലെ പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഓരോന്നിനും ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അതുപോലെ ഫോർമാറ്റിംഗ് കീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരും മക്കളെ ആ ഏതൊക്കെ വരും അത് ഏതൊക്കെയാണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോയാൽ മതി എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും റിട്ടേൺ ഓർ എൻ്റർ കീ എൻ്റർ കീക്ക് വരാൻ റിട്ടേൺ കീ എന്ന് കാണുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കില്ല മക്കളെ റിട്ടേൺ ഓർ എൻ്റർ കീ തന്നെ പഠിക്കണം ഏ അതുപോലെ സ്പേസ് ബാർ ടാബ് കീ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് സ്പേസ് ബാർ നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ കീ ആണ് സ്പേസ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറക്കേണ്ട കാര്യം അതേപോലെ എന്താണ് ടാബ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ടാബ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ കസറിനെ കൊണ്ടുപോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ നാവിഗേറ്റിംഗ് ത്രൂ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലേ നാവിഗേറ്റിംഗ് ത്രൂ ഐറ്റംസ് ടാബ് സഹായിക്കുന്നു നമ്പർ ലോക്ക് ആക്ടിവേറ്റ്സ് ഓ ഡിയാക്ടിവേറ്റ്സ് ന്യൂമർക്കിൽ കീബാർഡ് ന്യൂമർക്കിൽ കീബാർഡിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഡിയാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും നമ്പർ ലോക്ക് പ്രിന്റ് സ്ക്രീൻ ക്യാപ്ചർ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു എൻ്റർ റിട്ടൺ കീ എക്സിക്യൂട്ട് കമാൻഡ്സ് ഓർ സ്റ്റാർട്ട്സ് എ ന്യൂ ലൈൻ ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് മറന്നു പോകണ്ട മോഡിഫൈ കീസ് ദീസ് ആർ ദ കീസ് ദാറ്റ് മോഡിഫൈ ദ എഫക്ട്സ് ഓഫ് അതർ കീസ് അല്ലേ വിൻഡോസ് കീ ഉണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് കീ ഉണ്ട് ആ കൺട്രോൾ ആൾട്ട് അല്ലേ അതുപോലെ എഫ് എൻ കീ അതുപോലെ ആ കമാൻഡ് കീയും ഓപ്ഷൻ കീയും പ്രധാനമായിട്ടും എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു മാക്ക് ഹൗസിൽ കാണപ്പെടുന്നു കമാൻഡ് കീ വിൻഡോസ് കീക്ക് പകരമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു കമാൻഡ് കീ അതുപോലെ ഓപ്ഷൻ കീ ആൾട്ട് കീക്ക് പകരമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു ഏത് ഓപ്ഷൻ കീ അതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് കീ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ആ ഡെലീറ്റും അതേപോലെ ബാക്ക് സ്പേസും പിന്നെ ഇൻസേർട്ട് കീ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഡെലീറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് സ്പേസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് അറിയാം പഠിച്ചാണ് ഇൻസേർട്ട് കീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂസ് ടു ടോഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടൈപ്പിംഗ് മോഡ് ആൻഡ് ഓവർ റൈറ്റ് മോഡ് ഓക്കെ ഇനി ടോഗിൾ കീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തെ എന്താ വരുന്നത് എന്താണ് വരുന്നത് പറയാം നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് ആ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ അതുപോലെ നമ്പർ ലോക്ക് കീ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് സ്വച്ഛ ലെറ്റർ ഇൻപുട്ട് ബിറ്റ്വീൻ അപ്പർ കേസ് ആൻഡ് ലോവർ കേസ് അതുപോലെ നമ്പർ ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ന്യൂമറിക്കൽ കീ പാടിഞ്ഞ് ആ എന്ത് ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യാനും എൻഗേജ് ചെയ്യാനും അത് ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്ത് എന്ന് സംഭവിക്കുക ഈ ന്യൂമറിക്കൽ കീ പാട് എന്തായിട്ട് മാറും ആരോ കീസിന് പകരം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കീബോർഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് മൗസ് അടക്കമുള്ള മറ്റ് ഇതര ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എല്ലാം അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനും മോഡൽ ക്വസ്റ്റിനും എല്ലാം അടിപ്പനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്